అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మళ్ళీ మా అక్క కావ్య చెల్లి లిపి అండ్ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ప్రియాంక వచ్చారు ఈ రోజు మేము మాట్లాడుకోబోయే మూవీ పేరు హాయ్ నాన్న ఈ మూవీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రిలీజ్ అయింది సో ఈ మూవీ గురించి మేము ముగ్గురం ఏమనుకుంటున్నామో మేము నలుగురం ఏమనుకుంటున్నామో అని చెప్పి పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాము మిగిలి ఆప్షన్స్ కంపేర్ చేస్తే ఇది ఒకటే మూవీ నేను యాక్చువల్లీ చూసింది అండ్ విత్ దాట్ నేను స్టార్ట్ చేస్తా డిస్కషన్ మైండ్ ఈ మూవీని ఫస్ట్ టైం చూసాను లాంగ్ టైమ్ అగో ప్రాబబ్లీ అది నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ అయినా విత్ ఇన్ వన్ వీక్ టైమ్ ఓకే అనుకున్నా నాట్ బ్యాడ్ అనుకున్నా ఓకే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అనుకున్నా బట్ ఇవాళ కావ్య వల్ల నేను మళ్ళీ సెకండ్ టైం చూడాల్సి వచ్చింది స్లో డ్రాగ్ అసలు ఎంతసేపటికి మూవీ ముందుకు వెళ్ళదు అండ్ నాకు యా ఇట్ వాస్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఆ కథలు కూడా కూర్చున్న మూవీ చూడాలి అంటే ఆ ఒకటే ఒక సాంగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో టూ మినిట్స్ పాటు ఉంటుంది సో ఇదే నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ మూవీ అందరు ఎప్పుడు చూసారు అని చెప్పి సో నువ్వు రిలీజ్ అయిన వన్ వీక్ చూసావు ఈ మూవీ సో ప్రియాంక నువ్వు ఎప్పుడు చూసావు ఈ మూవీని ఊహా ఈవెన్ దాట్ విత్ కావ్య నేను కావ్య కలిసి యూస్ ఓకే ఓకే వన్ వీక్ రిలీజ్ అప్పుడు ఓకే ప్రియాంక నువ్వు ప్రతి మ్యాచ్ అదే టైం అంటే ఏ రోజు అయితే నెట్ఫ్లిక్స్ లో వచ్చిందో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఓటీ ఐ జస్ట్ జమ్ డిన్ టు ఇట్ టు బి ఆనెస్ అంటే ప్రాబబ్లీ సెకండ్ టైం చూస్తే ఒపీనియన్ చేంజ్ అవుతుండే కావచ్చు కానీ ఐ థింక్ ఐ లైక్ డిట్ ఇట్ వాస్ ఏ ఫీల్ గుడ్ మూవీ కొంచెం స్లో అనిపించింది బట్ యా so feel good we'll talk about it kavya no we produce so movie le so lipito one week uh, yeah same lipi nenu consider no we release in within a week and ee uh, mm-hmm. podcast contribute cheyadam kosam malli lipi ni forceful ga madhyanam purcha patti chupicha avunu so, movie twice within a month so amma vachina appudu montreal ki nenu amma kalisi usamu dan tarvata malli ee podcast anukunna appudu konchamu ila paatla paatla ga chusan anamata ee movie netflix lo ne undi inka so evaraina ee movie chudakapothe వెల్ చూడొచ్చు ఈ మూవీ ఇంకా నెట్ఫ్లిక్స్ లో అవైలబుల్ ఉంది సో ఒకసారి చూడొచ్చు ఈ మూవీ సో మీకు ఎలా నచ్చింది మూవీ సో ఈ మూవీ డెఫినెట్లీ వన్ టైమ్ వాచ్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు యూ విల్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అని బట్ సెకండ్ టైం చూస్తే మటుకు యూ విల్ నాట్ లైక్ ఇట్ అనీ మోర్ సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వన్ టైమ్ వాచ్ ఎందుకంటే లైక్ కావ్య సెట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ నాకు చూపించాల్సి వచ్చింది చాలా పార్ట్స్ నేను అక్క నేను ఫార్వర్డ్ చేసేసైనా అక్క చాలా స్లో ఉంది మేబీ ఐ కెన్ జస్ట్ స్కిప్ దిస్ యాక్షన్ అనుకుంటూ సో నో దాట్ ఈస్ సో ట్రూ లిపి నేను ఈ రోజు చూసాను సో నందు అదే చెప్పాడు తెలుసా నందు ఈస్ మై హస్బెండ్ అండ్ సో నందు అదే చెప్పాడు ఇవంతా అవసరమా లైక్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ చూడొచ్చు కదా మూవీ అని చెప్పి చాలా స్లో మూవీ చాలా డ్రాగింగ్ మూవీ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయితే బాగుండదు అని నాకు కూడా అనిపించింది ఈ రోజు చూస్తే ఈవెన్ డైలాగ్స్ కూడా స్పేసింగ్ ఒక డైలాగ్ చెప్పడానికి లిటరలీ నేను ఎలాగ చెప్తాను అంటే ఇలా మీ పేషెన్స్ చెస్ టెస్ట్ చేయడం కోసం అంత మెల్లిగా మాట్లాడతాను నేను మా అమ్మాయి చూసాము మా అమ్మాయి ఏమో ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఈ వాళ్ళ మమ్మీ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ మమ్మీ ఎవరంటే కమల్ హాసన్ డాక్టర్ పేరు ఏంటి శృతి హాసన్ శృతి హాసన్ సో శృతి హాసనే వాళ్ళ మమ్మీ అని చెప్పింది సో నేను నిజంగా శృతి హాసనే అనుకున్నాను దాని తర్వాత తెలిసింది శృతి హాసన్ కాదు ఈ మృణాల్ ఠాకూరే వాళ్ళ మమ్మీ అని చెప్పి హాఫ్ లో అర్థమైంది సో అప్పటి దాకా అది నాకు ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ బికాస్ నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంది శృతి హాసన్ కానీ మనకి స్క్రీన్ లో కనిపించేది మృణాల్ ఠాకూర్ ఓన్లీ బికాస్ వాళ్ళు ఆ డాటర్ ఇంకా ఇమాజిన్ చేసుకుంటుంది కదా అని చెప్పి అది నాకు నాకు పెద్ద ట్విస్ట్ అనిపించింది బికాస్ శృతి హాసన్ రోజు చాలా తక్కువ ఆ అమ్మాయి యా బట్ ఆ అమ్మాయి టైటిల్ ఫస్ట్ చేస్తారు అనుకుంటాం మృణాల్ ఠాకూర్ కంటే ముందు సో నేను ఇంకా అమ్మాయికి చాలా ఎక్కువ క్యారెక్టర్ ఉందేమో ఈ మూవీలో ఆ అమ్మాయి పాస్ట్ టెన్స్ లో వాళ్ళ మమ్మీ ఏమో అనుకున్నాను బట్ ఐ థింక్ వెరీ స్మార్ట్ కదా అలా కావాలని ఆడియన్స్ ని మేబీ అమ్మాయిని యాక్చువల్లీ ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ అవసరం కూడా లేదా ఆ క్యారెక్టర్ మేబీ ఇమాజినేషన్ కొద్దిచ్చు అన్నట్లుగా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్నట్లుగా పెట్టినట్లున్నారు స్మార్ట్ మూవ్ Hmm. Speaking of confusion, you know, you're going to be shocked. Starting, 
వీళ్ళ డాటర్ సాంగ్స్ పాడుతూ చూపిస్తారు కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కట్ చేస్తే పెద్దగా నా డాటర్ నేనేమనుకున్నా అంటే ఆమెని వాళ్ళ మమ్మీ ఏమో అనుకున్నా వాళ్ళ మమ్మీ నేర్పించిన పాట అలా పాడుతుంది ఫస్ట్ డాటర్ అని తెలియదు కదా ఫస్ట్ లో వాళ్ళ డాటర్ పాడుతుంది నేను నా మదర్ టైం తెలుగులో ఒక పాట పాడుతున్నా అని చెప్పి పాడుతుంది అనమాట ఆ ఫస్ట్ సీన్ మళ్ళీ లాస్ట్ సీన్ కూడా అవుతుంది సేమ్ సేమ్ సో ఇందులో హీరో ఏమో ఫోటోగ్రాఫర్ బట్ హీరోయిన్ ఏం చేస్తుందా ఏం చేస్తుందా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను తర్వాత అర్థమైంది హీరోయిన్ ఒక సింగర్ అని చెప్పి సో వాళ్ళ డాటర్ కూడా వాళ్ళ అమ్మ లాగే సింగర్ అవుతుంది సో ఈ మూవీ నాకు నచ్చకపోవడానికి ఇంకొక రీజన్ ఉంది ఈ మూవీ బేసికలీ ఒక పాత శోభన్ బాబు మూవీ రీమేక్ మంచి మనుషులు మూవీ పేరు సో ఆ పాత పాత మూవీ ఈజ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ పాత మూవీ తెలిసింది కదా వెరీ డిగ్నిఫైడ్ వీళ్ళు పెడి మచ్ ఇన్స్పైర్ టైప్స్ తీసుకుని ఉంటారు ఎందుకంటే పాత మూవీలో సన్ దీంట్లో డాటర్ అండ్ పాత మూవీలో ఆ అబ్బాయికి పోలియో ఉంటుంది సో అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోబోయే హస్బెండ్ ఇస్ జగ్గయ్య అండ్ జగ్గయ్య ఆ పోలియో పేషెంట్ కి సర్జరీ చేస్తారు అనమాట ఇన్లో పెడి మచ్ మోరోలెస్ ఆ లంగ్స్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వాళ్ళు హాస్పిటల్ కి వెళ్తారు నేను సర్జరీ అవునమ్మా ఓకే వెళ్ళు సర్జరీ చేసేసే నాకు మీ సర్టిఫికేట్స్ అవసరం లేదు నిజంగా డాక్టర్ కాదా నాకు అవసరం లేదు మీరు అందరు ఎవరు ఐ వోల్ ఐ విల్ నాట్ డూ ఎనీ బ్యాక్ డౌన్ చెక్ మీ మాట నేను నమ్మేస్తున్నా మీరు వెళ్ళిపోయి ఆ పేషెంట్ సర్జరీ చేసేయండి టూ మచ్ సో దీంట్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే నాకు ఎందుకో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చాలా నెగిటివ్ వైబ్స్ అనిపించాయి ఫస్ట్ నుంచి రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేంట్లో చాలా వేవరింగ్ మైండ్ దేంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మదు పెళ్లి చేసుకుంటా అంటుంది కుక్క ఇష్టం అంటుంది కుక్క ఇష్టం లేదంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇష్టం అంటుంది కాదు పెళ్లి ఇష్టం లేదంటుంది ఇష్టం అంటుంది పిల్లలు ఇష్టం లేదంటుంది ఇష్టం అంటుంది దాని తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పిల్లలకి డిసీజ్ వస్తే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోదు అనవసరంగా కన్నాను ఈ పిల్లలు ఎందుకు కన్నాను నేను ఎందుకు కలిసాను నేను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాను సో హీరోయిన్ మాత్రం నాకు కొంచెం నెగిటివ్ వైబ్స్ అనిపించింది మూవీ చూసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది కదా లైక్ ఆమె ఇట్లా చేస్తే ఒకవేళ వాట్ ఇఫ్ షీ ఇస్ అ గుడ్ పర్సన్ బట్ ఫస్ట్ హాఫ్ అలా అలా డెవలప్ చేస్తారు కదా లైక్ షీ ఇస్ లైక్ అనవసరంగా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను కలవకపోతే బాగుండు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటుంది కొంచెం నెగిటివ్ వైబ్స్ వచ్చాయి నాకు హీరోయిన్ గురించి సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా కొంచెం ఎడిటేటింగ్ అనిపించలేదా మీరు చెప్పండి నీ స్టోరీ అనుకుంటూ కొంచెం అబౌ ఎక్కువ లీనియన్స్ చేసుకుని చేసినప్పుడు మీరు చెప్పాలి అనుకుంటూ నా ఫీలింగ్ ఏంటి నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో షీస్ లైక్ అ స్పాయిల్ చైల్డ్ ఆబ్వియస్లీ రిచ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో రియల్ వరల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తెలీదు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఇలాంటి సిక్ డాటర్ ఉంటే షీ వాజ్ అన్ షోర్ హౌ టు హ్యాండిల్ మెంటల్ మెచ్యూరిటీ ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఏం లేదు అండ్ సో షీ సార్డ్ రిగ్రెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లక్కీలీ యాక్సిడెంట్ అయింది గత మర్చిపోయింది పేరెంట్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది and i think at some point thanki past good to chindi but she did not reveal that now now they sam and the end kane pudu some random person nagar ki man velipoy oh athe ne jam ankunu you probably left your wife oh avun appudu niku bill kadadanki ekku ayipoyindi inta lenience iskune idaka nu cheppinatlu evaru first time girls na person tho maatladu only because she remembered that she is this guy's wife అదొక డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ మూవీలో ఏంటంటే ఎండ్ దాకా ఈ అమ్మాయికి ఎవరు ఎవరు చెప్పరు గ్రూమ్ కి తెలుసు డాడ్ కి తెలుసు ఎవరు ఎవరు చెప్పరు ఎండ్ లో కూడా చెప్పరు కదా ఆహా అదే చెప్తున్నా కదా అదే నాకు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ మూవీలో కానీ ఎండ్ దాకా ఆ గ్రూమ్ గానీ వాళ్ళ డాడీ గానీ వాళ్ళ మమ్మీ గానీ నాని గానీ ఎవ్వరు కానీ నువ్వు ఈ ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్ వి తన వైఫ్ వి ఇలా యాక్సిడెంట్ అంత మర్చిపోతాం చెప్పి ఎవరు చెప్పరు బట్ నాట్ నెసెసరీ నాట్ నెసెసరీ ఎందుకు అంటే ఆబ్వియస్లీ తను ఇంకా క్లోజ్ టు మ్యారేజ్ టైం వచ్చేసింది ఆ అబ్బాయి ఏకంగా గోవా కందని పట్టుకొచ్చేసాడు నవ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అనే టైంలో వ
థింగ్ నిజంగా నేను ముందర పాప అని తెలుసా నాకు ఇది ఎలా అర్థమైంది నాకు ఇది ఎలా తెలుసు నాకు తెలియదు ఇట్స్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ అనుకుంటూ లైక్ ఇన్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ డెస్పిరేషన్ రివీల్ చేసింది దట్ షీ రిమెంబర్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద పాస్ బట్ షీస్ షీస్ అన్షోర్ టైప్స్ లో and then yeah. also even a whole it is this is pretty much the same thing priyanka ne the movie chusin tarata discuss chesina topic ammai like a pelli appudu vana dad ochesesi oh nu vilana odlesnavu you are like his wife types of topic chusina appudu what the wife what odlesindi ante if i am that person okay what the wife odles odlesindi i don't care i want to be with this guy adi na argument untundi ante gaani no 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 his wife didn't divorce him i didn't divorce him nain divorce ivvaledu e type of conversation stressing on the wife more than while the relationship is one uh, drawback mm. or more like a giveaway and then even in that argument kuda nain divorce ivvaledu antundi in the state of confused confusion because sanu can you imagine cheskunde a story la involve yeah. ayipind anamata no, so sanu ondukane nenu ani cheppindi కాదు తను బేసికలీ పాస్ ని మర్చిపోయింది మెంటల్ డిసార్డర్ రాలేదు తనకి సో ఇప్పుడు నేను బుక్ చదువుతున్నప్పుడు నేను ఆ బుక్ లో క్యారెక్టర్ లాగా నన్ను ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఐ హెపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ రైట్ రైట్ అది ఫేట్ ఏదో కానీ ఆ హీరో చెప్పిన నాని చెప్పిన స్టోరీకి చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది అయిపోయి తను తను ఇమాజిన్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది Hold on. If that is true, if Nijanga is not involved in this wife, she deserves to be in a mental hospital until she is completely healed. Yeah. So, that's what I want to do. That's what I want to do. Yeah. Yeah. So, that's what I want to do. Yeah. 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 సో అది ఆ అమ్మాయికి కళ్ళలోకి వస్తుంది అంటే తను కొంచెం కొంచెం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అనమాట దట్స్ ద సేమ్ థింగ్ నీ డాటర్ పేరు మహి నీకు పాప పుడుతుంది నీకు ముందే తెలుసా దోస్ టూ ఆర్ దేమ్ సీన్ ఆ సేమ్ సీన్ వెళ్ళి ఏదో నాకు ఇలాగ గుర్తొస్తున్నట్లు ఉంది బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ టైప్స్ లో అంటే యాక్చువల్లీ మూవీలో డాటర్ అయితే చాలా మెచ్యూర్డ్ అనిపించింది నాకు మామ్ చాలా బాగా కాదు అలా ఒక సీన్ లో ప్రియాంక చెప్పినట్లు వాళ్ళ నాయనమ్మతోనో అమ్మమ్మతోనో మాట్లాడి వస్తుంది కదా వచ్చి చెప్పింది తర్వాత ఆ అమ్మాయి వచ్చి నేను నన్ను మదర్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తావా అంటే నువ్వు రియల్ మమ్మీ కాదు అని వెళ్ళిపోతుంది లేదు <laughs> అండ్ ఇంకొకటి నాకు అనిపించింది మూవీ చూసాక అసలు హాయ్ నాన్న కంటే కూడా లైక్ అమ్మ ఏది అమ్మ ఎక్కడ ఈవెన్ వాడు అంటాడు కదా ఏంటి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను పిచ్చి ఉన్నా నువ్వు ఊరికి అమ్మ అంటావు నాకు ఒక క్వశ్చన్ టైటిల్ కొంచెము హాయ్ నాన్న కొంచెము మిస్లీడింగ్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళ డాటర్ కి సిక్స్ ఇయర్స్ కదా ఊహా యూ ప్రాబబ్లీ నో సిన్స్ నీకు నీసా అండ్ రామ్ ఉన్నారు కాబట్టి సో సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ బేబీ అంటే లైక్ ఎన్ని స్టోరీ బుక్స్ చదువుతారు యూ ప్రాబబ్లీ నో విచ్ ఇస్ అ లాట్ ఒక్క స్టోరీలో కూడా అమ్మ క్యారెక్టర్ ఉండదు అట అసలు అమ్మ క్యారెక్టర్ లేదు నాని చెప్పాడు అంతే ఉంటుంది స్టోరీస్ లో అమ్మ క్యారెక్టర్ నాని మెనిపులేట్ చేసి అమ్మ క్యారెక్టర్ ని రేస్ చేసేస్తాడు చెప్పకుండా ఇంకొకటి ఆ పిల్ల ఏం స్టోరీ చెప్తున్నా కూడా ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు ఊహించుకోను ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరు ఊహించుకోను పిల్లలు టెన్ టు హ్యావ్ మోర్ ఇమాజినేషన్ ఏమైనా స్టోరీ చెప్తున్నాను అనుకో ఆ అమ్మాయి ఏ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంది ఆ అబ్బాయి ఏ కలర్ గుర్రం పైన వెళ్తున్నాడు ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటుంది But mm. not only that, that's important, right? Because if you don't have a child, 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 you don't have a child. So, if you don't have a question in the coffee shop, maybe you don't have a child, 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 you don't
echo mm. involve ayyad kaademo not according to okay so number one not according to my theory and in the according to japan theory prakaram no but then uh, secondly if ఈ అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు ఎవరో స్టోరీ చెప్పుకుంటే ఈ అమ్మాయిని సెల్ఫ్ ఇమాజిన్ చేసుకుని అంత ఓవర్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది అంటే అగైన్ షిని సాక్యాట్రిక్ హెల్త్ అంత ఏదో ఒక చిన్న స్టోరీ తన తను ఇమాజిన్ చేసేసుకుని ఓ మై గాడ్ ఐమ్ హిస్ వైఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు బీ హిస్ వైఫ్ నేను డివోర్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటే గనక ప్లీజ్ సెండ్ హర్ టు మెంటల్ అసైల్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ సొసైటీ యా బట్ అంత చాలా కన్వీనియంట్ గా జరిగిపోతాయి కదా లైక్ అమ్మ స్టోరీ చెప్పు అనగానే అమ్మ కనిపిస్తుంది అమ్మ కనిపించిన తర్వాత స్టోరీ చెప్తాడు దాని తర్వాత ఈ లంగ్ సర్జరీ ఎండింగ్ లో చక్కగా డాక్టర్ నే పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఉంటుంది సో సో కంట్రీలో బెస్ట్ డాక్టర్స్ అందరూ అది కూడా ఒక ఉంటారు ఒక పర్మాలజిస్ట్ ఒక అనస్థీసియాలజిస్ట్ కరెక్ట్ సర్జరీకి రిక్వైర్ పీపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అంత చాలా కో ఇన్సూరెన్స్ చాలా ఎక్కువ కో ఇన్సూరెన్స్ అనమాట అన్ని ఒకసారి జరిపోతుంది కానీ అన్నిటికంటే చాలా పెద్ద క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సింది ఆ కుక్క పిల్లకి ప్లూటోకి వాళ్ళ అమ్మ అనగానే ఆ ప్లూటోనే వాళ్ళ అమ్మని పెట్టడము చెప్పింది బట్ తనే మనింది అంటే లైక్ వాళ్ళు మూవీలో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఆ బేబీకి అనరాకపోవడం వల్ల షీ యూజెస్ ఇట్ అని బట్ యాక్చువల్ అయితే ఈవెన్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ కిడ్స్ కి అలానే చెప్తారంట సిక్స్టీ ఫైవ్ రోజెస్ టైప్ లో యా చిన్న పాపకి అది ఉన్నట్టు తెలిసినందుకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంటి దాకా కొంచెం డిప్రెస్ సాడ్ మూవీ బట్ మీరు ఆ చిన్న పాప రూమ్ చూసారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఐకియా షోరూమ్ లో కిడ్ సెక్షన్ ఉంటుంది చూడు అలానే ఉంటుంది వాళ్ళ పాప వాళ్ళ పాప రూమ్ అన్ని ఐకియానే ఐకియా బెడ్ ఐకియా దుప్పటి మ్యాట్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐకియా బుక్స్ బుక్స్ షెల్ఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యా అలాంటి <laughs> ఏడుస్తుంది కొంచెం టీయర్స్ వస్తాయి కానీ ఇంకా వాళ్ళ డాటర్ గురించి ఆలోచించి వాళ్ళ మమ్మీ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కానీ వాళ్ళ డాటర్ కి ఏమైంటే ఎందుకంత ఫీల్ అవుతుంది డివోర్స్ అడగలేదు అని చెప్తారు కదా లాస్ట్ లో సబ్యూస్లీ వస్తే వాళ్ళ డాటర్ గురించి ఫోన్ చేసి బాధపడి ఉంటుంది వాళ్ళ మదర్ తోటి తినే ఎందుకు అలా ఇన్వైట్ చేయాలి స్టోరీ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ లాస్ట్ వాళ్ళ డాడీ చెప్పినది చాలా బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్ సో ఈ అబ్బాయి మాత్రము ఉత్త వాళ్ళ డాటర్ ఈ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి వర్క్ చూసుకున్నాడు కానీ ఈ అమ్మాయికి చాలా పెద్ద ప్రపంచం ఏర్పడింది ఈ యాక్సిడెంట్ తర్వాత చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది పీపుల్ ని రీచ్ అవుట్ అయింది కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా ఈ అబ్బాయి పైన ప్రేమ పుట్టింది ఈ అమ్మాయికి అంటే ఇట్స్ డెస్టినీ అని నాట్ అకార్డింగ్ టు మై థియరీ బట్ ఓకే చూడలేదు బట్ అనుకునే దాని తెలుసా నాని వాళ్ళ డాడీ ఒక్క పని కూడా చేయడు ఒక్క పాపని చూసుకోడు హెల్ప్ చేయడు మొత్తం నాని ఏ పాపం పైన పని చేసి వస్తాడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పాపని చూసుకుంటాడు ఈ డాడీకి మాత్రం చక్కగా రూమ్ లో కూర్చుంటాడు సలహా ఇస్తాడు కానీ ఏం చేయడు అనుకున్నా గానీ లాస్ట్ ఎండింగ్ సీన్స్ వచ్చినప్పుడు హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ అనమాట వాళ్ళ డాడీ పైన సారీ కాకపోతే లాస్ట్ నీ థియరీ ప్రకారం ఒక రియల్ ఫాదర్ అంటే కనుక ఓకే పోని రియల్ ఫాదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ నా మా నాన్న అనుకో మీ ఇంటికి వచ్చారు అనుకో అభ్యసరం నాన్నతో పనులు చేయించావు ఓకే ఫైన్ అనుకుంటాము ఓకే నాన్న వచ్చారు సలహాలు ఇస్తారు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా 
ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న వచ్చేసి ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ ఒక పని చేయకుండా ఉచిత సలహాలు ఇవ్వడము ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ నాకైతే చంపపోయిన ఫాట్ 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 అని అబ్బుతుంది ఆ అమ్మాయి ఏమో బాధ్యత కాదమ్మా ట్రాన్ దగ్గర స్ట్రెస్ చేస్తాం అని డైరెక్ట్ చెప్పాలి కదా చెప్పడు దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఆ కార్ సీన్ లో నేను కలవకపోతే బాగుండు నేను పెళ్లి చేసుకోకపోతే బాగుండు పిల్లలు వద్దని ఉంటే బాగుండు ఈ అమ్మాయి కూడా సమాంతకి డబ్బింగ్ చెప్పే అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి గొంతు నాకు ఫస్ట్ బాగుండేది కానీ ఈ మధ్య ప్రతి ప్రతి హీరోయిన్ కి ఇదే ఇదే అమ్మాయి నేను లిపితో అన్న నాకు చాలా అనోయింగ్ అనిపిస్తుంది ఇంకా చాలా అనోయింగ్ అనిపించింది నాకు కూడా ఈ ఈ డబ్బింగ్ ఇనిషియల్లీ చాలా బాగుంది చెప్పినట్లు ప్రతి హీరోయిన్ కి ఇదే పెట్టేసరికి కొంచెం ప్రతి హీరోయిన్ కి పెట్టేసరికి తెలుగు ఇంకొంచెం నేర్చుకోవాల్సింది బట్ ఇంకా డే బై డే ఇంకా వర్స్ అయిపోతూ ఉంది సో అనోయింగ్లీ మృణాలని కూడా తొందరలో తెలుగు నేర్చుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు పూజా హెగ్డే ఉంది తన తనే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటుంది రష్మిక తనకి తనే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటుంది హోప్ఫుల్లీ ఈ అమ్మాయి తెలుగు నేర్చుకుంటే కాస్త స్పష్టమైన తెలుగు నేర్చుకోవాలకుండా ఈ బ్యాక్ టు దిస్ మూవీ ఈ మూవీ నుంచి మాట్లాడాలంటే అందరి నాని యాక్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఆ అమ్మాయి కూడా యాక్చువల్లీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పాలి చిన్న పాప యాక్టింగ్ అయితే అయితే అసలు హైలైట్ ఈ మూవీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది అంటే మీరు ఇది కామెడీ అనిపించిందా అని అనుకోవచ్చు బట్ నాకు అనిపించింది ఏదైనా ప్రేమ అంటే అంటే కాదు ఇది ప్రేమ అంటే అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇస్ చేసుకుంటారు సో ఐ ఫెల్ ఇట్ ఇస్ ఫన్నీ అండ్ అది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అదే స్టోరీ నాకు కామెడీ సీన్ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే ప్రియదర్శి ఆ అమ్మాయి అదే ఈ స్టోరీ చెప్పాడు కదా ఆ అమ్మాయి హర్ట్ అవుతుంది కదా ఇలా ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ మమ్మీ చెప్తుంది కదా నాకు పిల్ల ఈ పిల్ల పుట్టకపోతే బాగుండేది అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు ఇంకా నువ్వేం చెప్పకు డాడీ అని చెప్పి హక్ చేసుకుంటుంది తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు రైట్ సో ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకోరు సో ప్రియదర్శికి వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఎవరు మాట్లాడుకోరు ఉత్త డంశ రాజ ఇంట్లో ఉత్త డంశ రాజ అంటాడు సో ఉత్త ప్రియదర్శి క్యారెక్టర్ కొంచెం సటిల్ కామెడీ ఇతను చాలా ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ మీ పని ఏం ఉండదు అంటే తర్వాత ఐ లవ్ యూ లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ అంటే అయ్యో నాకు తెలీదు ఇలాంటి వాడు నాకు తెలీదు సారీ మీ పోలీస్ రిపోర్ట్ కించుకోండి అంటారు చూడు కొంచెం కూడా చాలా ఎమోషన్స్ చాలా కామెడీయే కాదు లాస్ట్ లాస్ట్ లో కొంచెం ఎమోషనల్ సీన్స్ వాళ్ళ మమ్మీకి ప్లీజ్ గట్టిగా మాట్లాడకండి అమ్మాయికి తెలీదు చిన్న పాపకి ఏం తెలీదు అని చెప్తాడు కదా ఆ సీన్స్ కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు లైక్ ప్రియదర్శి ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ అట్లా సీరియస్ యాక్టింగ్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ బట్ ఐ థింక్ ఎగ్జాక్ట్ నో 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 ఐ హర్డ్ ఇట్ యూ నో లైక్ కమీడియన్స్ గుడ్ యాక్టర్స్ బై డిఫాల్ట్ గుడ్ యాక్టర్స్ కాకపోతే కమీడియన్స్ అవ్వలేరు అని చెప్పి లైక్ బ్రహ్మానందం ఆల్ దీస్ కోట శ్రీనివాస్ వాళ్ళు చాలా బెస్ట్ యాక్టర్స్ అందుకనే వాళ్ళు కామెడీ చేయగలరు అండ్ నవ్వించగలరు Yes, that's so true. not everyone can do comedy uh, comedy in movies. Yeah. And going back to Priyanka and the point. Uh mm-hmm. uh Prem and Edena ante kaadu idi. First lo ostundi last lo ostundi. Again, yeah. that's the same thing. A pilla first lo jesina exact same thing she does later on. And even appudu kuda only wife ni describe che ee photo unda cheppu cheppu totally out of context. Completely out of context. And Kavani provoking okay ni wife gurinchi cheppu ni wife gurinchi cheppu types of why because she knows it's about herself. So No, no, for some reason, I thought she was connected to the story so deeply. That's no. why she, she wants and to know more about it. Even if you look at the dialogues, okay. like, Prem and Tedana, mm-hmm. Kadu, Idi. And that is the same thing. First law, last law. And then even, oh, as in Kalsundal Sindhi Kadu, and then Kunur Kocha, Ochundal Sindhi Kadu, and then Pediyas Kohl Sindhi Kadu. And the same thing towards the end. 
ఓ నేను నేనెందుకు పూనూర్కి రాలేదు నేను నేను పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది సో ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పిందని చెప్పి ఆ అబ్బాయి హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది మూవీ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే ఆ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ థింగ్ నేను చెప్పినప్పుడు హిస్ హార్ట్ బ్రోక్ అని ఆ అబ్బాయి ఆ రెస్టారెంట్ లో స్టోరీ చెప్పినప్పుడు తనకు అర్థమైంది అండ్ షీ రిపీట్స్ ది ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ థింగ్ బికాస్ తనకు తెలుసు తన ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమందో తనకు తెలుసు బికాస్ షీ రిమెంబర్స్ సో గుర్తొచ్చి కానీ అలా చేస్తుంది అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయికి గుర్తొచ్చింది బట్ ఈ అమ్మాయి బై దే నాకు అంత గుర్తొచ్చేసింది అంటే అవును వారు వచ్చి వద్దేసావు కదా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది నాతో ఉండవు అనే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ ప్రిటెన్స్ షీ డజన్ రిమెంబర్ బట్ అందుకనే కదా తన వైఫ్ తనకి డివోర్స్ ఇచ్చేసింది అంటే ప్రిటీ మచ్ ఎనీ నార్మల్ గర్ల్ ఏమంటుంది ఓకే వైఫ్ ఇచ్చేసి ఇచ్చేసింది ఐ డోంట్ కేర్ నాకు ఈ అబ్బాయితో ఉండాలనుంది బట్ ఏమంటుంది వైఫ్ తన ఏం డివోర్స్ ఇవ్వలేదు అక్కడ కాన్వర్సేషన్ ఎవ్రీథింగ్ టర్న్ ఇన్ టు వైఫ్ డివోర్స్ ఇచ్చిందా ఇవ్వలేదా నాకు ఈ అబ్బాయితో ఉండాలనుంది ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ అమ్మాయి అంటుంది నేను ఇవ్వలేదు నేను అడగలేదు డివోర్స్ మూవీలో ఇంకొక హైలైట్ చెప్పుకోవాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కాదు నార్మల్ మ్యూజిక్ కూడా బాగుంటుంది స్లో అండ్ సాడ్ సాంగ్స్ వన్ మోర్ నెగటివ్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ మూవీ నేను ఇప్పుడు కానీ నెగటివ్ చెప్పా ఐ నో దాట్ అండ్ ఐమ్ సారీ కాకపోతే ఆ సాంగ్ అది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా అది ఏదో సమ్ సాడ్ సాంగ్ అని వస్తుంది టూ మినిట్స్ ఆ సాంగ్ అందరు ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకోవడం ఏడ్చుకోవడము ఒక అమ్మాయి ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడము మళ్ళీ Every five seconds, ki, that same sad song in the background. So boring. Yeah, but songs are born. Hai. Background yeah. music is born. Hai. Basically, but I mean, sad uh, music ki is suited to music. Yeah. Yeah. కాబట్టి <laughs> 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 ఎలా ఉంటుంది అంటే నైన్టీస్ లో వచ్చే మూవీ లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లో వచ్చే మూవీ లాగా కాకుండా లైక్ మన చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మూవీస్ లో ఎలా వస్తుంది కదా అలా అలా ఉంటుంది స్టోరీ మీరు అన్నారు కదా లైక్ వాళ్ళ మమ్మీకి ఎవరు చెప్పరు నెగటివ్స్ అని ఐ థింక్ వాళ్ళ డాడ్ కి ప్రాబ్లమ్ ఉంది అది కూడా మంచి సీన్ లాస్ట్ లో వాళ్ళ డాడీ చెప్పే సీన్ కూడా ఎక్స్పోజర్ ఉండి ఇంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంది ఇంత మంది కలిసిన తర్వాత కూడా సెకండ్ టైం కూడా నీ డాటర్ నానితో అందులో కూడా యూ ఫీల్ ఫర్ దై పోర్ గాయ్ అబ్బాయి తోటి ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ తోటి బిల్ కట్టిస్తుంది సో యూ రియలీ ఫీల్ ఫర్ ద గాయ్ అమ్మాయి ఏం చేత అమ్మాయి మూవీ అంతా సాడ్ మూవీ అంతా indecisive kada so koncham decision iskoled ledu do i marry him because pelli ante ishtam ledu pillal ante ishtam ledu that's because of her parents ankonta exactly yeah so andukare tana life ni tane complicate chestundi first half lo enjoy cheyakunda and second half lo she learns pretty much the same and then she wants the same thing back andukane says yeah drama my that's like 2.0 version and pe exactly 2.0 అందరికంటే హైలైట్ ఆ కుక్క పిల్ల ఆ కుక్క పిల్ల లేకపోతే మూవీ లేదు ఆ ప్లూటో లేకపోతే మూవీ లేదు 
అసలీ ఆ ప్లూటో లేకపోతే వాళ్ళిద్దరు కలిసే వాళ్ళు కూడా కాదు ఆ ప్లూటో వల్ల డెవలప్ అయి ఉంటారు ఆ ప్లూటో వల్లనే మళ్ళీ రీయునైట్ అవుతారు ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లూటోనే అసలు హీరో ఆఫ్ ద మూవీ ఈ మూవీ గురించి దన్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు బి కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ అబౌట్ అంటే ప్లూటోనే ద డాగ్ ఇస్ సో క్యూట్ ఆ కుక్క చాలా క్యూట్ ఉంటుంది ఇంత మంచి ఫర్ వేసుకుని టిక్ టిక్ తోపుకుంటూ లైక్ షీ సో క్యూట్ ఆ కుక్క ఈస్ సో అడోరబుల్ యా ప్లూటో బాగుంటుంది అండ్ అప్పుడు మనకి సస్పెన్స్ ఉండేది కాదు కదా లిపి కుక్క ఏదో ఉంది అని చూసేవాళ్ళం మనం ఫ్రీ ఇంకొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సినిమాలో చిరుత మూవీ నేహా శర్మ ఒక క్యామ్యూ రోల్ చేసింది అవునా చిరుత మూవీ హీరోయిన్ నేహా శర్మ చిరుత మూవీ చూసారా అమ్మాయి ఫస్ట్ లో ఒక మోడల్ లాగా ఒక క్యామ్యూ రోల్ చేసింది ఈ సినిమాలో అంత చిన్న డీటెయిల్ భలే నోటీస్ చేశారు అండ్ ఇందాక లిపి చెప్పిన దానికి ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ తను అంది కదా లైక్ ఐ ఫీల్ దిస్ వే మీకు గుర్తొచ్చిందేమో అని చెప్పి సో ఐ ఫీల్ లైక్ డైరెక్టర్స్ అట్లా వాంటెడ్లీ కొన్ని సీన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు సో దట్ ఆడియన్స్ కి ఇట్స్ లైక్ ఎ పజల్ ఓ మేబీ గుర్తొచ్చిందా గుర్తురాలేదు దట్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాళ్ళకుంటుందప్పుడు కానీ ఐ వాస్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ లాస్ట్ దాకా ఎవరికి ఎవరు చెప్పలేదు అని చెప్పి ఐ వాస్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ లాస్ట్ అంటే గుర్తొచ్చింది లాస్ట్ లో కూడా ఆ పిల్లని చావు బతుకు మధ్యలో ఉంది లిటరలీ షీ నీడ్స్ సర్జరీ అంటారు సర్జరీ చేసినా కూడా డౌట్ ఏ అంటారు ఆ పిల్ల లిటరలీ ఆల్మోస్ట్ డైయింగ్ టైప్స్ లో ఉన్నప్పుడు సర్జరీ రూమ్ లోకి తీసుకుని పోతుంటే ఈ బెటాలియన్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ దిగుతారు ఒక అనసీసియాలజిస్ట్ ఒక పదనాలజిస్ట్ ఒక దిస్ గా ఒక దాని గాయ కట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీకి అవసరం అవ్వాల్సిన డాక్టర్స్ అందరు ఉంటారు ఆ రూమ్ లో చేసుకోని ఏమంటారు ఒక పాజిటివ్ ఇస్తుంది లైక్ మోటివేషన్ ప్లీజ్ లివ్ ప్లీజ్ సర్వైవ్ ఎందుకంటే ఎంత సర్జరీ చేస్తా కూడా బాడీ కూడా మైండ్ సెట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ యాడింగ్ ఆన్ టు వాట్ కవ్య హాస్ సెట్ సో వాళ్ళిద్దరూ బయట హాస్పిటల్ బయట కొంచెం హక్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూస్తుంది కదా ఆ పాప రైట్ బిఫోర్ హర్ సర్జరీ రైట్ సో చూస్తుంది చూసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నారని చెప్పి చూసి అప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటుంది లాస్ట్ లో సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థింగ్ ఫర్ హర్ టు సర్వైవ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ వెరీ సినిమాటిక్ థింగ్ అండ్ నాట్ అ ప్రాక్టికల్ థింగ్ యా బేసికల్లీ ద బాడీ లిటరల్లీ వెన్ యువర్ బాడీ ఇస్ గివింగ్ అప్ లిటరల్లీ ఇన్ యువర్ లంగ్స్ యు యాక్చువల్లీ నీడ్ అ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ కానీ బాడీ కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అవడానికి లైక్ అగైన్ కానీ లిటరలీ నీకు లంగ్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కావాలి యు ఆర్ ఓన్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నీ బాడీ కి అంత ఇమ్యూనిటీ స్ట్రెంత్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ సో నువ్వు బై యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ లిటిల్ గర్ల్ నీ బాడీ ఇస్ నాట్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ యు డోంట్ హ్యావ్ ద ఇప్పుడు మనకు అంత ఇమ్యూనిటీ లిపి జస్ట్ కట్ యూ ఆఫ్ దర్ చాలా మంది రీసెర్చ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు అనుకో ఎవరైతే ఫ్యూచర్ లో హోప్ ఉందో సర్వైవల్ చాలా సర్వైవల్ స్ట్రాంగ్ ఇంక్లినేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళ బ్రెయిన్ వాళ్ళ బాడీని అలాగ ఆటోమేటిక్ గా ట్యూన్ చేస్తుంది ఎవరైతే ఈజీగా గివ్అప్ చేస్తారో సో నెంబర్ వన్ తన బాడీలో లంగ్స్ ఇప్పుడు నీకు గుర్తున్నా లేదా కానీ నాకు ఐ రిమెంబర్ నాకు నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒకసారి సరిబల్ మలేరియా వచ్చినప్పుడు ఐ వాస్ ఇట్ బెడ్ రిడన్ నన్ను హాస్పిటల్ లో పడేశారు ఫర్ లైక్ అంటిల్ ద ట్రీట్మెంట్ బికాస్ నా బాడీ కుడ్ నాట్ సర్వైవ్ ఎందుకంటే నా బాడీ ఇట్ కుడ్ నాట్ నేను తినేదాన్ని కాదు నథింగ్ మామ్ కెన్ వాచ్ ఫర్ దాట్ సో దే హ్యావ్ టు అడ్మిట్ మీ ఇన్ ద హాస్పిటల్ సో అప్పుడు నాకు అమ్మ నాన్న కలిసి ఉన్నారా గొడవ పడుతున్నారా వాట్ ఎవర్ నాన్ సెన్స్ నాకు అది దట్ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ నాకు నా బాడీ రిజిస్టర్ నా మైండ్ లో అది రిజిస్టర్ అయ్యేది కాదు బికాస్ నా బాడీ ఈజ్ వీక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అండ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఆ అమ్మాయికి అగైన్ దట్ లిటిల్ గర్ల్ వాళ్ళ అమ్మ బ్యాక్ ఇన్ ద లైఫ్ వచ్చేసింది ఏ ఐ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ అనుకుంది అంటే ఆ నాని అన్న డైలాగ్ ఇస్ నా ప్రేమ సరిపోవట్లేదా నీకు నీకు అమ్మాయి కావాలా 
వదిలిపెట్టే సరిపోతావా దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్నపిల్లలకి కావాలి బట్ టు సర్వైవ్ బట్ అమ్మ బ్యాక్ వచ్చింది నేను సర్వైవ్ అవ్వాలి ఏ అనుకోవడం ఇస్ వన్ థింగ్ బట్ అమ్మ ఆల్రెడీ వదిలేసింది అమ్మ ఇంకొక పెళ్లి చేసుకుంటుంది చెప్పాలంటే అమ్మాయికి కొంచెము వాళ్ళ మమ్మీకి కొంచెము డిసైసివ్నెస్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు కొంచెము ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా నువ్వు వాళ్ళ వైఫ్ లాగా గివ్అప్ చేయకు వెళ్ళు ఫైట్ చేయి లవ్ కోసం అది ఇదైనా కూడా కొడుతూ ఉంటాడు తమ్ముడు కొట్టేటప్పుడు కూడా అబ్బాయి వచ్చి ఆపేసేమంటాడు కదా కొట్టకు ఆపేస్తే అని చెప్పి సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఇంకొకటి చెప్పాలంటే చాలా ఎమోషనల్ గా సాడ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఈ మూవీకి చాలా కనెక్ట్ అవుతారు అందుకని బికాస్ ఈ మూవీ ముందు ఈ పాడ్కాస్ట్ ముందు ఐఎం డిబి రేటింగ్ కూడా చూసాను నేను ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఎంతో ఉంది So oh. I was like, maybe in India, there are a lot of depressed people in India, because it's a bit sad to be honest, it's a very good movie. The movie is depressed, but the actual depressed life is also a movie, so I can definitely depress out of them. Yeah, but if you want to watch the movie, you can watch the movie, you can watch the movie, you can watch the movie. I agree with you 100%. Some of the depressed and sad state of mind in the movie is very connected. It's very connected. Yes, mm. exactly. Kapate, unfortunately or fortunately, I'm not sad and depressed state of mind or lane, ga, but it's in zero percent connection and I completely hate this movie. Okay. So, if you want to talk about the rating, what are the topics you want to talk about? Priyanka? I think we are good. Yeah, cover this. Lippi? I'm done. Kavya? Yeah, I'm done. I want to talk about important scenes, I want to talk about different theories, I want to talk about different and next to twist and plots kurich maatladukunam negative characters funny characters kurich maatladukunam so yeah i'm good yeah main thing priyadarshi character again uh, i'm telling you one of my favorite actors is priyadarshi so athane uh, character na chaala baage nachindi i i really enjoyed his character in the movie but rating gurinchi maatladukunta priyanka the rating 10 out of 10 ent isthao ee movie ki uh, i would give 8 8 okay okay lippi let's go with kavya first We probably here. give like seven out of ten. I would give about six, six, uh, five to five point five. Lippi. <laughs> uh okay so uh, mine neenu koncham negative so idam anukuna but since everybody positive gabati i'll give it like a 1.5 or 2. and <laughs> <laughs> minus 1 idam anukuna va minus 2.5 anukuna so i'll make it plus 2.5. okay so 2.5 uh, 5.5 8 and uh, okay. కొన్ని మూవీస్ ఉంటాయి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుకింగ్ చేసినప్పుడు బ్రేక్ లో ఉంటే మూవీస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో వినొచ్చు డెఫినెట్లీ హాయ్ నాట్ అలాంటి మూవీ కాదు సో ఇట్ నాట్ షూర్ యూ సో ఇట్స్ ఓన్లీ లైక్ వన్ టైమ్ వాచ్ బికాస్ నాకు చిన్న పిల్లల డిసీజెస్ చిన్న పిల్లలు చచ్చిపోతాయి ఇలాంటివి అంటే నేను ఆ మూవీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం చచ్చిన చూడను అనమాట నాకు నేను చాలా డిప్రెస్ అయిపోతాను సో అందుకని ఈ మూవీ డెఫినెట్లీ నాకు చాలా తక్కువ రేటింగ్ అనమాట అన్నట్టు కిచెన్ లో మాత్రం చూడకూడదు ఎందుకంటే నీళ్ళు ఆనియన్స్ నుంచి వస్తున్నాయా మూవీ నుంచి వస్తున్నాయా సెన్సిబుల్ పర్సన్ ఎందుకంటే నేను వన్ టైం చూసినప్పుడు మై రేటింగ్ కూడా ఫైవ్ But the second time, because I already know the story. Number two, you know, it's a drag and it's a slow and it's unnecessary dialogues. And obviously, you know, it's a slow and 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 it
so definitely only one time watch ఓకే సో ఇంతటితో ఈ వీడియో పాడ్కాస్ట్ని ముగిస్తున్నాము అండ్ నా వీడియోని చూసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ నా నా వీడియోకి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వేరే మూవీ గురించి కనుక మా ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే ప్లీజ్ కామెంట్స్లో పెట్టండి మేము డెఫినెట్లీ చూసి ఆ మూవీ గురించి ఒక వీడియో చేస్తాము ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ ప్రియాంక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోలో జాయిన్ అయినందుకు జాయిన్ అయినందుకు స్పెషల్ గా వీ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ ప్రెసెన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్